Hi all, welcome to this video. This video gives a brief introduction to software and what are the different types of software. Software hardware नमले कोरे के रहते हैं डे। नमले एक कंप्यूटर यूज़ है एम्बोल। अदले मेन कंपोनेंट्स आने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। कंप्यूटर ना रहने नम का रहें इसे मशीन डेट एसेप्स डाटा एस इनपुट by using input devices and process the data and outputs the processor data as information. नमले input devices यूज़ इधर कीबोर्ड माउस पॉली नले input devices यूज़ इधर टे उर एक कंप्यूटर लेके data read इधर को आ data नमले store एम storage unit इंडे नंगा रे एम primary memory secondary नंदी पॉली नले storage units यूज़ इधर टे data से store एम पिन नमले process एम प्रोसेस ये इंटर नमक एलयू वाले प्रोसेस ये हम अ प्रोसेस ये इधर डाटा नमला आउटपुट डिवाइस ही यूज़ इधर टे प्रोड्यूस ही पी डाटा प्रोसेस रे डाटे ने नमले पारे इंदा ने इनफॉरमेशन पी का आये गल को नमक चिया में इंडी नमक के रंड मेन कंपोनेंट्स आने यूज़ ही इंदर उन्हें हार्डवेयर पीना सॉफ्टव अरे ना उनके फिजिकल टच या बट ना माउसी कीबोर्ड पॉली और ला डिवाइसेस गले अदर क्या ना हार्डवेयर ये हार्डवेयर प्रॉपर इट एल्ला वर्किंग चाहिए या मिंडी ना हमले इंस्ट्रक्शंस गोड़ करना आ इंस्ट्रक्शंस ना हमले गोड़ करना आ इंस्ट्रक्शंस आना ना हमले सॉफ्टवेयर ने बारे अंदर ना उनके फिजिकल the computers follow instructions as given by the users which are referred to as software. पी रंडम मैडम का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एंग गोड़े और इन मिच्छे वाले बोर्ड आना हमारे कंप्यूटर प्रॉपर आईट वर्क के योलो पी और ये वीडियो कोड़े ना हमारे सॉफ्टवेयर में आने डिफरेंट टाइप्स तो चल रहा है तो ना हमारे डिस्कस है याना पर सॉफ्टवेयर बारे इन्हें बोलने कंप्यूटर प्रोग्राम written in a language that can be understood by a computer is referred to as computer program. Computer in the manse la avanda jeeithi ila adha idha computer in the manse la avanda jeeithi ila adha idha computer in the manse la avanda jeeithi ila adha idha computer in the manse la avanda jeeithi ila adha idha computer in the manse la avanda jeeithi ila adha idha computer program in language in the manse la avanda jeeithi ila adha idha computer program in the manse la avanda jeeithi ila adha अदर कंप्यूटर ने मानसिक लावना आर ये दिले नमले इंस्ट्रक्शंस अद एक्सेक्यूट चाहिए इधर टेड का ये कंप्यूटर प्रोग्राम अपने कलेक्शन ने पारे इंदा आने सॉफ्टवेयर ये कंप्यूटर प्रोग्राम आने नमले हार्डवेयर ने एक्टिविटीज अक्के कंट्रोल चाहिए इंदे सॉफ्टवेयर अफोर्स टू द सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स अरे सॉफ्टवेयर नमक नमल का रहे नमले सीडी वरी नमले पार्चेस से इधर नमले कैट आने के अदले प्रोग्राम्स मात्र लाइन ना सोसे डॉक्यूमेंट्स उन्नाव अदिन्दे अंगने इंस्टॉलेशन गाइड अंगने कॉन्फ़िगरेशन गाइड आधा का अदिन्दे ओवर प्रोसीजर्स एम डॉक्यूमेंट्स एम गुड इन्दा पहलांगुड़े � Divide ya. Pi software apa nama? Software hardware itu, nama lalu relationship itu baru ni. Nama kita user senda. Ini hardware. Hardware itu user itu nama lalu ura interaction, connection kita kan dah ada nama software. User hardware lalu entah ke karya ni cie ni. Adanya ni instruction nama lalu software bagi nama lalu kita. Pi rancit type software, application and system software. अप्लिकेशन सॉफ्टवेयर ने शुरू करने के लिए, नमक एक स्पेसिफिक अप्लिकेशन है वैंडी। फॉर एक्साम्पल वर्ड प्रोसेसिंग, अलग एक एक्सेल, एक वीडियो प्लेन चाहिए आने करने दे, अलग एक सॉन्ग प्लेन चाहिए आने वैंडी। अगर इन दिनों स्पेसिफिक अप्लिकेशन को वैंडी, नमले बिल्डे देखना ना नमलो उरु इंस्ट्रक्शंस वाली नमक का कंप्यूटर यूज़ है हमें डे और इन्दु परफॉर्म जी हमें डे कैलकुलेटर ऐंड तो कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आन नेक्स्ट वन आने सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर ने चाहिए सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस आना रिटर्न इन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट एक्स इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हार्डवेयर एंड दम्मी लड़ो इन्दर कनेक्शन नेट ऑपरेटिंग सिस्टम 
ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയണത് ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനാണ് യൂസറും ഹാർഡ്വെയറും നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ഷന് വേണ്ടിയാണ് ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പം ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയായിരിക്കും പക്ഷെ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ അത് കമ്പ്യൂട്ടറും ഹാർഡ്വെയറും നമ്മുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ വേർഡ് പ്രോസസ്സിങ്ങും അവർ തമ്മിൽ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ലോഡായാലേ നമുക്ക് വേർഡ് ആയാലും എന്തായാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വേർഡൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ലോഡാവണം അപ്പം ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഹാർഡ്വെയറും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് സോഫ്റ്റ്വെയറും ജനറൽ പർപ്പസ് സോഫ്റ്റ്വെയറും സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് നമുക്ക് പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതായത് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അതായത് ഇപ്പോൾ എൻ്റർപ്രൈസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇ ആർ പി സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ സി ആർ എം കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി ആ ഒരു കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആ അതിന് വേണ്ടി പർട്ടിക്കുലർ ആ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അത് ജനറൽ യൂസ് അല്ല അതൊരു സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസിന് സ്പെഷ്യൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ബ്രൗസർ വെബ് ബ്രൗസറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി നമുക്ക് പാട്ട് കേൾക്കാൻ അത് പറ്റില്ല വെബ് ബ്രൗസർ നമ്മൾ ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് മീഡിയ പ്ലേസ് മീഡിയ പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം അല്ലെങ്കിൽ മൂഡിൽ മൂഡിലൊക്കെ നമുക്ക് മൂവി പ്ലേ ചെയ്യാനല്ല മൂഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ സിമുലേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ മാത്ത് ലാബ് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ മൾട്ടിമീഡിയ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എൻജിനീയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വീഡിയോ ഗെയിംസ് സ്ക്രീൻ സർവേഴ്സ് അതൊക്കെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ബിൽഡ് ചെയ്തൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയുള്ളത് പിന്നെ ജനറൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ജനറൽ ചെയ്യുന്നത് ജനറൽ പർപ്പസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വേർഡ് എക്സൽ പവർ പോയിൻറ്റ് ഇതൊക്കെ ജനറൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എല്ലാ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവിടെയും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി ഇപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കമ്പനിയിലും നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണ് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിമീഡിയ ഒക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സിനിമ മേഖലയാണ് മൾട്ടിമീഡിയ ഒക്കെ നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ഇപ്പോൾ സി ആർ എം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ് മേഖലയിലായിരിക്കും സി ആർ എം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ അപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് ഇനി ജനറൽ പർപ്പസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുവിധ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിപ്പോൾ എജ് കോളേജിലായാലും ശരി ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിലായാലും ശരി ഹോസ്പിറ്റലായാലും ശരി ഒരു ഇത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രിഡ്സ് രീതിയിലാണ് അതായത് റോ കോളം ഫോർമാറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് അലോ യൂസസ് ചെയ്യേണ്ട ഡാറ്റ അതിന് ഗ്രിഡ് ഓഫ് കോഡ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ഓരോ ഗ്രിഡ് ലൊക്കേഷനും നമ്മൾ പറയേണ്ടതാണ് സെല്ല് ഇപ്പോൾ ഈ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ടേംസുകളാണ് മാക്രോ മാക്രോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ്ലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതായത് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് മാക്രോസ് ആവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ വിൻഡോസിലാണെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സെൽ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഓരോ മാക്കിലായാലും ഉബണ്ടുവിലായാലും അതനുസരിച്ചുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡാറ്റ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതൊരു ജനറൽ പർപ്പസ് സോഫ്റ
നെക്സ്റ്റ് ആണ് വേർഡ് പ്രോസസ്സിങ് അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എക്സൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് വേർഡ് പ്രോസസ്സിങ് നമ്മൾ കുറേ പേര് വേർഡ് പ്രോസസ്സിങ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു ആർട്ടിക്കിളൊക്കെ റൈറ്റ് ചെയ്യാനായാലും നമുക്കൊരു പാരഗ്രാഫ് രീതിയിൽ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വേർഡ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എഡിറ്റർ ഉണ്ട് ഫോർമാറ്റിംഗ് ഉണ്ട് പ്രിൻറിങ് ഉണ്ട് ഡിക്ഷണറി ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസുകൾ വേർഡ് പ്രോസസ്സിങ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വാണ് ഡെസ്ക് ഡോപ്പ് പബ്ലിഷിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ന്യൂസ് ലെറ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് പബ്ലിഷിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പബ്ലിഷർ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ജനറൽ പർപ്പസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇപ്പം സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ അത് തന്നെ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ഉണ്ട് ജനറൽ പർപ്പസ് ഉണ്ട് സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ഇപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അതിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ജനറൽ പർപ്പസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരു വിധമെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു വിധ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റേണ്ടതാണ് അതായത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ മാത്രമല്ല ഇപ്പം നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതുവഴി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറേ കുറേ കാര്യങ്ങളല്ല കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ജനറൽ പർപ്പസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ സ്യൂട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്താ പറയുക മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ വേർഡ് ഉണ്ട് എക്സെൽ ഉണ്ട് പവർ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഓഫീസ് ഉണ്ട് പബ്ലിഷർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ആ അതിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷൻ ഒരു ബണ്ടിലിനെ പറയുന്നതാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ സ്യൂട്ട് അപ്പം ഇതാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് യൂസറിനും അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനും അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസിനും ഇടയിലുള്ളതാണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പം അതിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂസറും ഹാർഡ്വെയറും തമ്മിൽ ഉള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് അതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഫാൻ ഫാന് ഒരു സ്വിച്ച് നമ്മൾ ഫാനിൽ സ്വിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫാൻ വർക്കാവും പണ്ട് കാലത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫാനിൽ സ്വിച്ച് ഇടാണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വർക്കാവും അതായത് നമുക്ക് ആ വയേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വർക്കാവും നമ്മൾ സ്വിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഏതൊക്കെയാണത് നമുക്കൊരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു ഇൻ്റർഫേസാണ് നമ്മളും ഫാന് ഫാനും നമ്മളും തമ്മിൽ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസാണ് അവിടെ സ്വിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസറും തമ്മിലുള്ളൊരു ഇൻ്റർഫേസാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് പോകും പിന്നെ നമ്മുടെ യൂസ് നമ്മൾ ഈസിലി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഹാർഡ്വെയറും എല്ലാ റിസോഴ്സുകളും മാനേജ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസുകളുണ്ട് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് വേരിയസ് ഇൻ്റർഫേസസ് ഫോർ യൂസേഴ്സ് അറ്റ് ഈസ് ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് കമാൻഡ് ലൈൻ ഇൻ്റർഫേസ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻ്റർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസി ടു യൂസിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ഇടയിലുള്ളൊരു ഇൻ്റർഫേസാണ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കണമെങ്കിൽ ഫാൻ വർക്കാവും ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫാൻ ഓഫ് ആവും അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്വിച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ സ്വിച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് വയേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത്
യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് പിന്നെ ഒരു ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് അതായത് ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് വേറൊരു ലാംഗ്വേജിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കമ്പൈലർ അസംബ്ലർ ഇൻ്റർപ്രെറ്റർ ഇത് മൂന്നിനെയും കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് ടൈപ്പ് ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട് പല ടൈപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജസിലുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ കൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇതാണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് ഇതിൽ ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സും കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പറഞ്ഞു ഒന്ന് അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ നെക്സ്റ്റ് വൺ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇനി ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെയും സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഫങ്ഷണാലിറ്റി ടു ദ യൂസർ അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊവൈഡ് ഫങ്ഷണാലിറ്റി ടു ദ യൂസർ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ആക്സ് ആക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇൻ്റർമീഡിയർ ബിറ്റ്വീൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയറും അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം സ്മൂത്തിലി വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് പ്രൈമറി മാനിപ്പുലേറ്റ് ഡാറ്റ ഓർ ടെക്സ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ പക്ഷെ സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാംസ് അങ്ങനെയല്ല ഇറ്റ് പ്രൈമറി മാനിപ്പുലേറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ റിസോഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ റിസോഴ്സ് ആണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബയോസ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എല്ലാ ഹാർഡ്വെയറും വർക്കിംഗ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ബയോസ് പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ അതൊരു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ റിസോഴ്സസ് ആണ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെയാണ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഫങ്ഷണാലിറ്റി മേ ബി ബ്രോഡ് ഓർ നാരോ സച്ച് എസ് വേർഡ് പ്രോസസ്സിങ് ചിലപ്പോൾ ചെറുതാവും ചില വലിയ വലിയ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആകും അത് പല രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലെ ലോഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ് ഹാർഡ്വെയർ റിസോഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഓ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഫങ്ഷണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഈസ് എയ്ത ദ ക്രിയേഷൻ ഓർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാം ഈസ് എയ്ത ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഡെസ്ക് ടോപ്പ് പബ്ലിഷിങ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതൊക്കെയാണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആർ ഡിവൈഡ് ടു അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് എഗൈൻ ഡിവൈഡ് ടു സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ജനറൽ പർപ്പസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇസ് ഡിവൈഡ് ടു ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയറും ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്റും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതല്ല ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയറും ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സും അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സും ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്